哈喽，大家好，这回跟大家推荐一个虚拟卡平台。这个虚拟卡平台为什么要推荐呢？其实我不太愿意推荐很多虚拟卡平台，没有必要啊。但是呢，为什么这家要推荐一下呢？就是因为它后期的话，它会有一个 VA 收款功能，其实是用于跨境电商的。然后它本身的话，可以用加密货币去充值的。那么第一个充值 U， 第二个它有实体卡啊，实体卡我觉得很多朋友他需要，但是对我来说是没有什么用的啊。那么提示一个风险，就是虚拟卡平台的话。有很多跑路的风险，那么所以说呢，你充多少用多少，最好在充 U 的之前联系一下客服，在不在线啊？其实他们理论上来说是不会跑路的。为什么跑路做不下去呢？我也问了一个咨询人士啊，就是专业人士，他跟我说，主要原因是上家不开通渠道了，他没法做了，没法生成卡了啊，所以才跑路。如果这生意能做下去的话，他们不跑了，因为能能做生意嘛，能不亏钱嘛，对吧？所以的话，你可以通过视频下方链接，你。找到的话可以通过这个注册啊，那么他们也是有 A P P 的，但是 A P P 呢，我建议是不要去下载，为什么呢？它的 A P P 我看过了，第一个，苹果的 A P P 没有上 App Store 啊，安卓 A P P 没有上 Play Store 啊，没有通过认证，那么我感觉会有这种信息安全风险啊，那我宁可用浏览器去打打开的啊，这样的话会好一些，我是这样想的啊，那每个人都不想想法不一样。那么你通过这链接注册之后呢，你这边的话会有一个优惠券，因为它是渠道链接啊。那么这边邀请码的话，如果说没有的话，你填一下啊。有的话你就不用填了。填和不填的区别是你少张优惠券，这张优惠券是多少钱呢？是十二点八 U 啊。那么你这样过来的话，你可以省点钱开卡。好，顺便也介绍一下啊，类似的平台我介绍过一个，其实呢我之前就介绍啊，专门就介绍两家啊，飞扬的。和这个 v i d Card 的啊，这个第一家呢，它是有很多很多卡头。一般来说，我感觉他这家不太会跑路啊，因为如果说他上家有家不跟他合作了，那他可以帮你换卡。第二家的话，那个他可以用支付宝充值啊，他是一个商户啊，所以说支付宝充值的话比较好啊。那个如果说真的跑路的话，其实你支付支付宝是可以退回钱的，呃，理论上可以退回钱的。你不像 U 这样子啊，你是没法撤回的，你一点办法都没有的。甚至呢 v i d Card， 如果说你开了卡，然后呢充了钱啊，发现这个无法支付，你还可以申请退款。好，注册的话很简单，我建议是用 Chrome 浏览器啊，就谷歌浏览器去注册，然后点手机注册就行了。那么手机的话，这边是可以用这个中国手机注册的，但是呢，后期的话，其实你还是得有一个海外手机号码啊。等一下我再讲到啊，为什么什么情况什么情况下需要用海外手机号码？邮箱也可以注册啊。那么我好像是忘记了啊，用邮箱注册的吧。注册过来之后呢，其实网页比较简单啊。其实呢，呃，然后呢，这边啊、呃，我身份认证未提交是吧？身份认证未提交的话，你这边要先身份认证啊。身份证的话，就两两个级别啊。第一个级别的话，申请虚拟卡用的，对于我来说，我虚拟卡就够用了啊。第二个的话，申请实体卡的。那第一个认证的话，其实这两个认证都可以用身份证去认证啊。然后呢，可以随便填啊。应该说啊，第一。一级别的认证是可以随便填，第二个级别认证你是不可以随便填的。但是它有个好处，第二个级别认证呢，你可以用身份证去填写。我建议用身份证，不要用护照。为什么不要用护照呢？因为护照它是走的另外一个整合渠道，很有可能你的护照提交上去的话，会被那个公司给拉黑掉啊。那么不要去用就好。所以说你点这个认证啊。好，我这边随便填了一下啊，身份证号码，说实话其实填叫错误的啊。我故意填填错的，然后给大家做个演示。其实你这个第一级别的话可以这样子弄啊。那认证第二个级别的话，你这个就不可以随便填了啊。你这个得必须真实的信息，否则的话很有可能导致一些啊错误啊。然后呢，我建议强烈建议用身份证填写，不要用护照，不要用护照啊，尽量不要用护照，除非说你真的是必强刚性的需求，然后呢不得不用护照。为什么呢？因为它后期审核的话是通过 S S 审核的 ，S S 审核的很容易把你护照拉黑，到时候呢，你在别的平台发现我也注册不了啊，那麻烦的是了啊。好，那么我们回到主页啊，点这个三个横杠，然后点优惠券，先看看啊。如果说你注册进来的话，有个优惠券啊，那么有十二点八的优惠券是吧？那么我的话这边还有另另外一张啊，现金抵扣券，我可以开卡用啊。然后我们返回去啊，去开张卡。然后点卡片啊，对底下面卡片，然后实体卡先不管啊，先做虚拟卡。虚拟卡呢，这个是没有月费的啊。然后呢，相当于说实话吧，其实就是这种网上虚拟卡嘛。一般来说，理论上说的话，这种卡的话就是价值十 U 啊
十美元啊，基本上都这个价，行情都这个价啊。就是我刚才介绍那个平台呢，可能有个那个五五 U 也有种卡啊，那个抵用啊。那么你可能是选择是十二点八 U 啊，那么你还得充值一下。那么我点这个获取验证嘛，因为我是有像素的充值的，然后申请张卡片啊。好，那么我输入验证码之后，我点申请卡片，好，申请成功。那这卡片什么用呢？其实就是可以绑定钱包啊，你。你激活之后呢，可以绑定支付宝啊，绑定支付宝，绑定微信，你尝试一下。有些人呢可能绑定不上去啊，但是我好像都绑得上去。呃，甚至绑定数字人民币啊，绑定云闪付都可以试试看啊。云闪付可能要求高一点，那么这边可能充值啊，充值才能激活。最低充值二十一刀啊，二十一刀。那么比如说充值二十一刀啊，这个的话没有优惠券啊，这个充值啊，点确认啊，这个不行啊，他说要兑换啊，那么先点兑换啊，兑换的话你这边还得 U 啊 ，U 的话你得充值。然后呢，我们点最下面的这右上角的账户啊，账户里面去换钱吧，啊，汇进去钱啊，你首先得有钱嘛。那汇进去钱的话啊，这边是可以支持加密货币充值的啊，但是呢，也就几几个币种啊，一二三四主流币种。那你要看清楚啊，比如说充 U 的时候，你要看清楚你的网络类型啊，网络类型。我还特地问他了，支不支持 s o l 的？那么我还问过他们啊，就是支不支持 s o l 充值啊？他说不支持的啊，然后就只有这几个币种啊。然后呢，这样看清楚网络啊。那他跟我说，不虽然说他们支持币种少呢，但是呢，他们可以消费额度很高啊。比如说这边点卡片，我这边看虚拟卡，虚拟卡之后卡片权益看到消费额度二十万 U 一个月啊，二十万刀一个月，充值手续费跟提现手续费我感觉还是比较便宜的。横向对比多家平台的话，我感觉还是比较便宜。公允价百分之二、百分之三左右啊。那点实体卡啊，实体卡呢，很多朋友想要，其实呢，我是无所谓。说实话，我还真不想要实体卡啊，没有用啊。你说实体卡有什么用呢？你真的跑去提现吗？提现要手续费啊，而且这张卡片是港币卡啊，港币卡的话，你这个 U 转换港币的话，其实也有折损啊，当然折损比较小。我大概看了一下，大概不折损百分之零点八五吧。然后这张卡片申请的话是需要这个 KYC 二级认证的啊，那么你不得不认证，还得激活啊，那么一百零八 U 的卡费，开这张卡一百零八 U 啊，七百多人民币一张啊，然后呢，你说白了，这张卡片真到你手上了，你你真的去有地方去 POS 机吗？现在说实话，现在很少用 POS 机啊，那个 ATM 机用的很少啊，我感觉用不太上啊，而且呢，除非真的大户啊，那真的可以。其实很多时候，你这种已经有这虚拟卡的话，你可以绑定到这个支付宝啊、微信啊、尝试卡啊，在网上也可以消费出来，啊，交流 GPT 啊，可以支付啊，我觉得足够用了。